Доброго дня вам, друзья, товарищ. Делюсь своей красотой, пока еще цветет. Начинают расцветать. Красотулечки. Беленькая, вон какая красавица. Пушистенькая. Но еще не расцвела. Только-только начинает. Скоро совсем будет мало цветочков. Все цветет. Останется только зелень. Там хризантемы еще будут, конечно. Ну, тюльпаны будут еще. Потом они учены глазки. Анютины глазки вырастут. Но это будет уже осень. Это уже будет осень. Эти какие они огромные, высокие, высокие. О, два с половиной метра уже. Очень красивый дельфиниум. Ну, на солнце он еще светлее стал. Прямо вообще. Он нежно-нежно фиолетовый такой. В этом году что-то солнце его жгет сильно. В прошлом году сломал ветер. В этом году солнце выжигает. Не знаю. Тут один кустик почему-то поменьше стал, плохо растет. Надо его убрать, наверное, отсюда. А вот эти два, два большие, огромные, по-видимому, закрывают ему как-то. Надо убрать его отсюда будет. Много чего убрать надо будет. Вот эти цветочки, красивые листочки. Не давиться. Она разными цветами цветет. Тут тоже убрать надо. Так-то красиво они, но их не видно, во-первых, раз. Во-вторых, где-то там. Здесь вообще непонятно. В этом году я не, ничего не понимаю. Я понимаю, в прошлом году замерзла. Но потом в итоге выросла. В этом году вообще не растет. Но они осень цветут. Но когда морозы начнутся, то какое цветение. А тут белые шары. Белые, белые, белые шары. Вот так мы цветем красиво. Заглушили мне вот эту октябринку. И тут вон цветы, видите, красота белая. Заглушили. Ух, ух, агрессоры. Все заглушили. Хм. Целый забор у меня красивый. Вот так. А с той стороны у меня соседка тоже посадила. Так что у меня будет там тоже с той стороны, за крыжовником, тоже будет красота. А вот эту красоту уже обрезать надо. Я цветы обрезала, теперь уже полностью обрезать надо и что-то сюда посадить. 
летнее такое. Вот там у соседей будет тоже за крыжовником. Кустики вырастут большие-большие. Будут белые шары там. Как всем плохо в жару. Всем просто дурно. Оказывается, один третий не расцвел еще. Только два расцвели. Чуть не упало. Лазию тут, лазию везде. Ну, а здесь один пока. Один-один. Никак мне не расцветем. Ну, а здесь, а здесь. Здесь. И заходить не буду. Видите, что делается? На одном кустике сколько этих помидор. Сколько огурцов. Они все там висят, висят. Вот так. Заходить страшно. Дурно там. Жарко. 45,9. Вот какая температура здесь. 45,9. Не знаю, видите или нет. Красота. И здесь еще один куст огромный. Кустяра. Жара сумасшедшая. Я не знаю. Я до обеда пока сила вся. Красота. Ну как до обеда? До двух часов. После двух. В два часа я смотрела температура. В тени было 28. Но это навряд ли. Даже. А на солнце я уж не знаю сколько. Потому что только недавно смотрела в теплице было 40 с лишним там. Но сейчас в теплице с ума сойти. Не знаю, видите, нет, 48. Я-то не вижу. Но это в телефоне я не вижу ничего. О, 47,9. 48 только что было. О. Очень жарко. Дужно до невозможности. Там в углу перчику одному плохо. А помидорам и огурцам хорошо. Люблю, когда покошено. Красиво, ровненько тогда. 6 числа последний раз косила, по-моему. Сегодня 30 -е. Опять покосила. Так что за этот месяц только второй раз. И у меня начинает расти клевер. Так что я думаю, что не скоро буду косить. Хотя в июле обещают много дождей. Но не знаю. По поводу дождей, как будет расти трава. А небо чистейшее. Я косила, косила, думал, все, конец придет. Дурно стало. Скоро георгины зацветут. А значит уже и осень придет. 
Вот как. Я уже под яблони лежала, лежала. Потому что там на солнце очень удобно лежать. А на, здесь под яблони хорошо было. Чуть не уснула. Но могла сжечь ноги, конечно. Вот. Красота моя. Цветет. Ой, дурно. Скоро чеснок выкапывать. Не знаю, он никакой, по-моему, будет. Ну и бог с ним. Какой будет, такой будет. Малину собрала. 700. Второй это раз. Первый раз 700, а второй раз полтора килограмма. Вот сварила. По банкам еще не разливала. Приду домой, разолью. Буду знать сколько. Пока не знаю. Вот. Черную смородину еще не собрала. Вишни очень мало. Ну, там от силы где-то литр. Я ее, конечно, не буду не варить, ничего, никто не ест. Кислая она. А вот черной смородины, возможно, еще соберу. На неделе. А может и нет. Не знаю. Как будет настроение. Очень жарко. Если начнутся ливни, как обещали, то, конечно, какие ягоды и какая дача. Говорят, конец света будет завтра. Очень сильный ураган. Очень сильный дождь. Может даже быть град. Ну, правильно. Это сегодня у нас суббота. Все дни стоит жары. Один день, правда, не был не такой жаркий. Вот. Шесть дней очень жаркий. Ягодка. Ягодка. Видите что-нибудь или нет? Не знаю. Но вряд ли вы тут что-то видите, потому что мать мучи у меня в экране. Не знаю. Ой, слива. Первый год. Вот это слива. Первый год. Я не знаю, ее что, обрезать надо или что. Она уже, не знаю, по 5 метров, наверное, выросла. И в этот ствол не знаю, что с ним делать. Никто не подскажет. Вот их один, два, третий. Обрезать эти нижние или нет. И верхние, вон какие огромные. Я, между прочим, подрезала одну верхушку. Не знаю. Первый год вымахала вообще, а была, не знаю, полтора метра, наверное. И вот зацвела один раз. Цветочки там были, но плодов не будет. Так, ежевика у нас, ежевика. Зеленая стоит еще. А сколько молодой, посмотрите, с ума можно сойти. Подрезать надо ее. Молодой уменьшается она только и все. Паутина уже, посмотрите. Паутину я вижу. Ну точно, осень приходит. Вот это уже семена будет бросать. Я не отметила какой-то цвет даже, господи. Белый, по-моему. Там малиновый. Ну пусть. Сейчас насеется на следующий год, а я и ей будет. Уже он в этом году, смотрите, сколько. Ну и пусть сеется, в принципе. Лишь бы в эти в пионы не лезли. Вот этот пересадить, наверное, он ростом со мной. Ему, наверное, дурно здесь закрывают эти, эти два огромадины, два куста. Точно, наверное, этот убрать надо куда-нибудь. 
даже не знаю куда. Никуда у меня вообще. Если только сюда, вот тут посадить куда-нибудь, он перецветет, отцветет. И потом вот эти начнут цвести ромашки, да всякие флоксы. Здесь у меня ромашки и флоксы. И там типа ромашки, не ромашки такие. Забыл их называются, даже бордовые красивые цветочки. Вот. Еще не зацвели. Только чуть-чуть хлопаются цветочки. Будет красиво. Красивые они. Надо будет вот здесь тоже посадить. Вот эти подвяжу. Новые, которые ежевику. Что-то вырежу, уберу. А сюда посажу оттуда. Там у меня есть... Ну вот, магнолии. Кто-то мою слопал верхушку. Нет, вы посмотрите-ка. Листочек съели. Ну что-то на мне эта магнолия совсем не такая, как там, которая у меня большая. Вот уже с семенами цветы. Беленькие колокольчики. А там эти. На перстянка уже отцвела. Колокольчики тоже уже заканчивают цветение. Вот. Красота моя. М -м -м, как вы красиво цветете. Уже поцветали некоторые. О, красивые. Лилейники. Просто прелесть. Здесь мелкие почему-то белые. Ну, вырастут, наверное, еще. Подрастут на следующий год. Вот здесь, в кустах, застряли. Вот один застрял. Совсем бедненький выкопать. И там два. И этого тоже надо выкопать. О, красотулька цветет. Он всегда огромными цветами расцветает. Видите, нету совсем почти цветов. И вот тут пришел конец. Вот эти кусты. Все кругом убивает. Даже тому бедному плохо. Надо будет чуть-чуть, чуть-чуть. Наверное, располовить его как-то. Рядом куст бедный. Он огромный был всегда. А теперь он страдает. Это тоже он завалился. Видите? Упал. Тибринка бедненькая совсем. Она осенью будет, конечно. Я понимаю, что осенью. Но до осени ей надо сил набраться и вытянуться. Ну, тут растет, растет. Что-то растет. Что-то растет. Где-то что-то растет. Пусть растут. Нет, ну в этом году что-то мне не нравится. Ну посмотрите, ну это что? Это совсем цветочки какие. Ужас. Ничего не понимаю. И так везде. Гладио этим. Пионы были мелкие. Кусты вот эти огромные. Георгина всегда бывают выше меня. Мелкие. Здесь... Цветочки мелкие. Но они еще подрастут, конечно, я понимаю. Но все равно мелкие. Очень мелкие. 
Единственное, вот это красиво цвела белым. Огромное. Ой, не знаю. Точно осень скоро будет. Скоро придет осень. Всем пока-пока. Всем здоровья. Всех обнимаю. И пусть будет у всех все хорошо. Мира всем. Малинка вкусная. Три пол литра нет, четыре, четыре пол литровые баночки, но одна не полная. На зиму вкусняшка. Малинка.